ketemu lagi dengan KD Supervisi. Kali ini kita akan mereview rumah Pak Dadi yang berlokasi di Adres Cibubur. Nah, ini ada pintu utama. Modelnya double swing. Daunnya pakai kayu, kusennya pakai UPVC. Nah, UPVC di rumah ini menggunakan warna walnut, ya, dark walnut lebih jelasnya. Oke. Okay? Nah, pintu kayu ini ini dibuat persis menyerupai dengan profilan UPVC. Sehingga pintu ini bisa dipakai kunci multi point locking seperti UPVC. Yuk kita lihat detailnya ke dalam. Nah, ini pintu kayunya yang dibikin seperti profilan UPVC. Ini bisa dilihat, ini kunci multi point locking semua sampai atas. Ya, jadi seperti persis dengan UPVC. Cara kuncinya pun seperti UPVC, ya. Terus engselnya pun pakai engsel UPVC yang biasa kita pakai merek Eurowind. Nah, handle-nya ini pakai digital lock ya jadi pakai sidik jari dan juga pakai password ya nah coba kita tes tutup ya seperti ini nah cara kuncinya di ekor ke atas dah langsung kunci dari luar nggak akan bisa dibuka karena kalau sistem kunci seperti ini digital lock seperti ini dari luar cuma begini aja ya ini saya kasih lihat nah gini aja tapi ini tidak bekerja sama sekali Ya, itu pakai sistem handle digital lock nah pintu sebelahnya yang pasif sistemnya pun sama seperti KD Supervisi bikin untuk pintu double swing ini pakai interlock flashboard cara bukanya seperti ini aja nah, ini langsung terbuka nah ini bisa dilihat kita ada semua ada keep ya fungsinya untuk apa untuk mengunci bagian sini jadi pengait kunci multi point locking ini ke pintu bagian ini ini dilengkapi dengan pakai karet semuanya semua pakai karet daun pintu semua pakai karet seperti UPVC persis seperti UPVC cara kuncinya seperti ini ya persis seperti KDS UPVC bikin nah ini udah langsung kunci semua sebelahnya tutup tarik handle nya kunci dan rapat semua nah pintu kayu ini pintu utama ini Engselnya menggunakan engsel yang biasa kita pakai untuk UPVC. Nah, ini engselnya. Ya, ini kusen UPVC dengan warna walnut, dark walnut. Ya, ini bisa dilihat ya. Ini groove-nya semua dibikin untuk engselnya, engsel yang pakai UPVC. Ini ada karet juga karet PDM. Ya, dan ini semuanya langsung plug and play di kayu ini dan yang pasti di UPVC juga. <SILENCIO> Nah, di posisi dekat pintu utama ini ada jendela double swing. Tapi double swing tidak begini ya modelnya ya. Ini buka satu arah kanan semua seperti ini bukanya. Nah, seperti ini bukanya. Ini jendelanya pakai casement. Casement atas dan bawah ya. Lalu dilengkapi standar KDS menggunakan multi point locking dan juga extension link sehingga penguncian bisa dari bawah sampai dengan atas. Jadi rapat sekali. Debu tidak masuk. Lebih kedap suara, ya serangga pun tidak masuk sama sekali. Coba kita tutup ya. Nah, langsung kunci. Atas rapat, bawah rapat semua. Sebelahnya pun sama. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada casement. Ini yang kita sebut dengan casement. Ya, jadi kita pakai casement ini adalah seperti engsel fungsinya. Ya, nah ini casement. Kita pasang casement ini atas dan bawah. Ya, coba kita tutup ya seperti apa ya nah bisa dilihat kalau ditutup nih langsung tekuk semua ya seperti ini ya nah, kita buka coba nah seperti ini ini namanya casement Sekarang kita ada di posisi ruang tengah. Ini ada kamar. Ini pintu menuju kamar. Ini handle-nya pakai standar uh, dari KD CPVC. Ya. Jadi bukan handle yang seperti tadi ya, digital lock. Nah, ini nih. 
Cara kunci seperti apa? Seperti UBBC. Nah, engkol ke atas, tinggal kunci. Ya, karena daun pintunya dibikin seperti UBBC, seperti profil UBBC semua bagian-bagian sampingnya, sehingga bisa digunakan multi point locking dari UBBC. Yuk, kita masuk ke dalam kita lihat detailnya. Nah, sekarang kita ada di posisi kamar. Ya, ini ada jendela swing 4 daun. Bukanya dua ke kiri dan dua ke kanan. Ini pakai engsel. Nah, kalau pakai engsel, jendelanya bisa dibuka full seperti ini, ya 90 derajat. Ini bukan casement tapi pakai engsel. Nah, ini ada atas dan bawah ini apa? Ini adalah windbreak. Gunanya buat apa? Biar jendelanya tidak uh, terus ke sana ya. Istilahnya ngajeblak ke sana gitu loh. Jadi stop di posisi sini. Ini pun sama. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sistem pengunciannya ya seperti standar kadai CPC pastinya kita pakai multi point locking di semua empat jendela ini kita pakai multi point locking semua. Ya. Nah, ini desainnya sangat bagus sekali dari kontraktornya pun desain sangat bagus. Ya. Jadi empat daun ini begitu dibuka sirkulasi udara yang sangat baik sekali. Ya, sangat baik sekali. Sekarang kita ada di posisi ruang tengah. Ini bagian belakang rumah. Ini ada pintu folding, ya. Warnanya pakai dark walnut. Jadi UPVC kita warnanya dark walnut. Kita bikin pintu folding. Nah, ini folding ada satu, dua, tiga, empat, lima daun. Ya, cara nutupnya seperti apa? Ya, seperti standar kadai UPVC. Tinggal digeser. Nah, ini ada handle ya. Handle tarik, puter handle ini, ya. Lalu handle ini juga sama, tarik ya, tarik, puter handle ini. Nah ini langsung kunci. Jadi tidak perlu pakai flashboard lagi, flashboard atas atau bawah tidak perlu lagi. Yang ini satu swing. Cara kunci seperti apa? Tinggal tutup, engkol handle ke atas, tinggal putar nah kuncinya, langsung kunci semua. Ya, folding ini kita desain, ya, terusan kita riset menggunakan warna walnut ya kita e, melalui beberapa tahapan riset karena ini adalah barang baru ya barang baru dari KDSU BBC ya kita riset dulu untuk bikin pintu folding seperti ini hasilnya ternyata baik sekali sangat bagus sekali <SILENCIO> Oke, okay, ini ada pintu single swing ya seperti tadi saya jelaskan di awal. Daun pintu pakai kayu, kusennya pakai UPVC warna walnut. Ya, ini dilengkapi dengan door closer bagian atasnya. Ya, banyak orang berpikir uh, kalau kusen UPVC atau pintu UPVC tidak bisa pakai door closer. Salah, itu bisa. Ya, pintu kayu pun bisa, tidak ada masalah. Ya, oke, okay, jadi gini, kada UPVC. Bila membuat suatu produk dari jendela, pintu, dan sebagainya ya Yang berkaitan dengan pintu dan jendela UPVC Itu kita selalu melalui tahap riset ya, Tidak asal bikin, tidak asal potong, tidak asal las ya, Itu tidak seperti itu Tidak asal bolongin untuk lubang kunci, tidak Kita pasti semuanya ya kita riset dengan baik ya Hasilnya akan menjadi pintu dan jendela yang terbaik 